Good afternoon. Welcome. We will talk about present and future. Professor Van Zandon, I, I don't know, you know, what your reaction is, but as you, are, as you are a little negative, just a little. No, I no, just, no, no, no. I was I just finish, wondering if you could... I'm a little negative. little negative. I'm very negative. Yes. Yeah. Yeah. The half of my life I have in the... Vielleicht was die Spitzentechnische Universität der Welt ist, so jedenfalls Amerikas, die Massachusetts Institute of Technology gelehrt. Und, äh, und, da, und da und in Stanford University und in Carnegie Mellon Universität und viele andere Universitäten, bedeutete Universitäten in Amerika, wird sehr, sehr hart gearbeitet, mit ungeheuer viel Geld, ein, ein, ein großer Teil davon vom amerikanischen Militär an äh, die Herstellung von Roboter, die äh, also menschenähnliche Roboter. Und ich denke an einen berühmten Forscher, der sagt, in 50 Jahren werden wir Menschen, nicht menschenähnliche, identische Roboter haben und sogar Men äh, Leute werden äh, diese menschlichen Roboter heiraten. Da frage ich, also wenn ich so eine wunderbare, hübsche Frau treffe und so weiter, eins, das sie nicht hat, es kann sein, dass sie einen wunderschönen Körper hat und wer weiß was. Nicht? Aber eins, das sie nicht hat, sie war nie ein Kind. Nicht? Das heißt, sie hat keine Geschichte. Sie hat keine Geschichte, die ein Mensch, die aus, die, 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 die aus, die aus irgendwelches Material, soll ich sagen, ein Mensch macht. Dann kommt natürlich die Frage, brauchen wir das? Ziemlich bestimmt, glaube ich, habe ich kein Jahr. Ob ich, äh, ob ich ein halbes Jahr habe oder drei Monate, weiß ich nicht. Dann ist auch die Frage, nachdem verschiedene Sachen in mir implantiert worden sind, es fängt an mit einer künstlichen Herzklappe oder zwei und vielleicht sogar ein künstliches Herz. Und dann erstmal Elektroden und dann Chips im Gehirn. Und jetzt frage ich mich, wie weit würde ich gehen wollen? Wie lange ist es, wenn ich wirklich sagen kann, äh, es gibt ein Ich, ich lebe, statt dass ich dann äh, der Gastgeber für eine ganze Menge Elektronik bin, zum Beispiel. Nicht? Und das, das Ich, das gibt es nicht mehr. Und, äh, und ein großer Teil von was ich mache, ist sozusagen von anderen Menschen programmiert, so wie mein Computer der ein Upgrading System hat, nicht? Das wurde von anderen Menschen programmiert und so weiter, nicht? Nein, das möchte ich nicht. Also ich möchte eine Identität haben. Ich möchte ich bleiben. Und ich möchte in Würde leben. Ich möchte eine bestimmte Lebensqualität haben. Und äh, na ja, dann ist die Frage, äh, ist da ein, äh, eine Art eine Art Vollendung meines Lebens, a completion, nicht? Und wenn ich das sehen kann, nicht? Wenn ich das glauben kann, dass es eine Art, eine Art Vollendung ist, nicht? Dann bin ich zufrieden. Ich, das Wort zufrieden gefällt mir in diesem Kontext nicht. Ich meine in Frieden, nicht? Ja. The conversation I had in my book with Bill Gates uh, actually took place. Uh, Bill and I were on a boat to his house, and we were talking about how technology is changing many of the assumptions about human life, uh, including the idea that we have to die and that uh, death is a good thing. These are ideas that come from religion. Uh, religion emerged in pre-scientific times. And one major role of religion is to, to deal with this impending tragedy that we die. And so we've rationalized uh, this tragedy, and that's what it is, as, oh, death is really a good thing. And then we look at the natural world, and we see that everything dies, and we think, okay, that, that must be a good thing. But actually, human beings have always been the species that goes beyond the natural order. We're not just like all the other animals. And that's what technology has enabled us to do. And ultimately, actually, we'll be able to capture the information in our brains, what I call the mind file, which right now is not backed up, 
a hundred years from now will think it pretty incredible that we went through the day without backing up our mind file. I mean, you wouldn't go through the day without backing up the files on your personal computer. If someone smashes your computer, the files aren't gone. You can recreate them from the backup. We have information in our brains, too, which represents our knowledge, our personality, our skills. It's our mind file. We don't back that up because we can't access it today, but eventually we'll be able to do that. And if, in fact, we do get hit by the proverbial bus, we'll be able to recreate who we are. That's maybe 30, 40 years from now. And we can actually capture the software of our lives and recreate it. We'll be able to dramatically extend human longevity. Yeah, this is ewig. Irgendwann wird die Sonne ausbrennen, zum Beispiel. Das wollte ich. Hier ist Bach, krumm süßer Tod, ganz berühmt.